ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕನಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಣ್ಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಂಥ ಹುಡುಗ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗೋ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹದಿನೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಮೆರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿತ್ತು ಅದರ ಎದುರು ಕುಳಿತ ಜನ ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ಲೋಗೋವನ್ನ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕನಸುಗಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಅಂತಹ ಕನಸನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಈ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಲಿಯಂ ಹೆನ್ರಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ ಕಳಿತ ಆವಾಗಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕತೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಲೋಗೋ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರೋಪಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಲೇಖಕ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದುಡಿತೀವಿ ಹಣ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಇವರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲಾಂತರದವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಅವರ ಆದಾಯ ಅವರ ಲಾಭವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೃದಯವಂತ ಪರೋಪಕಾರಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದವರು ನಂತರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕುಕು ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗಳು ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಲಿ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರು ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳಾದವು ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು
ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಜೆ ಗುರು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಕುಕು ಎಫ್ ಎಂ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಸಿಯಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಅವರದು ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಟುಂಬ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಲಿಯಂ ಎಚ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೇರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ವೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತಂತೆ ಆದರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರ ತಂಗಿ ಹೆಸರು ಲಿಬ್ಬಿ ಅಂತ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಮನೆ ಭಯಂಕರ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಹೆದರೋರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಭಯಪಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಎರಡು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಪೌಲ್ ಆಲನ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದು ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಶಾಲಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ರಂತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಕೋ ಫೌಂಡರ್ ಆದ ಪೌಲ್ ಆಲನ್ ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೆಂಟಿವಾನ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಗೇಟ್ಸ್ ಪೌಲ್ ಆಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ ವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಕೆಂಟಿವಾನ್ಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೇಕ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ಟೀಚರ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿನ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಲು ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಿಲ್
ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲೆ ಅಂತೆ ಅದು ಇವರು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಏಕೈಕ ಉದ್ಯಮಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಲೇಕ್ ಸೈಡ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಮೇಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಹೊರಬರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕನಸಿನ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುವಂಥವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟರ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಬರೆದಿರೋವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿರುಚಿ ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ಕುಕು ಎಫ್ ಎಂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳು ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಯುವಕರ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಯುವ ಜನತೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಹೆಸರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಜನರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಜನವರಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಲ್ಟೈರ್ ಏಟಿ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಓದ್ತಾರೆ ಆಲ್ಟೈರ್ ಏಟಿ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದು ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಇದರ ಮೊದಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟೈರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಿಂದಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಮ್ ಐ ಟಿ ಎಸ್ ಆಲ್ಟೈರ್ ಏಟಿ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೂಡಲೇ ಆಲ್ಟೈರ್ ಏಟಿ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ಎಮ್ ಐ ಟಿ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ತರಹದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬದಲಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ
ಮೈಕ್ರೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕೀಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಟ್ಟವರು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಾಲ್ ಆಲನ್ ಅವರು ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಆಫೀಸನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿತಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಕೇವಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸದೆ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ ವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ ಎಂ ಐ ಟಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆಲ್ಟೈರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಮನ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟೈರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಂತರ ಅವರೊಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂ ಐ ಟಿ ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಓಪನ್ ಲೆಟರನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಈ ಪತ್ರ ಅನೇಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಕೂಡ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಗೇಟ್ಸ್ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಂ ಐ ಟಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು ಜನವರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಫೀಸನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಬೆಲ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಹಳ ಹೊಂದಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಗತ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕಂಪನಿಯ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಇಒ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಐ ಬಿ ಎಂ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಐ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟರ್ ಬರೆದುಕೊಡುವಂತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ಗೆ ಲಾಭ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ತು ಆದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪಡೆದ ಹೆಸರು ರೆಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಲೆವೆಲ್ನದ್ದಾಗಿತ್ತು ಐ ಬಿ ಎಮ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಯಾರಿವರಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಐ ಬಿ ಎಮ್ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಪ್ಲೈ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಚದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕಾಪಿರೈಟನ್ನು ಐ ಬಿ ಎಮ್ಗೇನಾದರೂ ಆವತ್ತು ಬೆಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಯಾರಕರು ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಸಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ನಂಬಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾಪಿರೈಟನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಹಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಿಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಮಯ ಕಳೀತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಫೇಸ್ನಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟ್ರು ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪೌಲ್ ಆಲನ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಲ್ ಆಲನ್ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಲನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪೌಲ್ ಆಲನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಶಾಲೆ ಲೇಕ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಲವು ಮಿಲಿಯನ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಆಲನ್ ಅವರ ಮರಣದವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಉಳಿತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಆಲನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳಿತಾರೆ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಯ ಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಕುಕೋ ಎಫ್ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಜೆ ಗುರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶತಕೋಟಿ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿವೆ ಐ ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇರೋವಂಥ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಜಿ ಗುರು ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಪರರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಮೊದಲು ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿ ವಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್
ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಚರ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಐಫೋನ್ ಆಗಿದೆ ಐಫೋನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅದರ ಶೋರೂಮ್ ಹೊರಗೆ ಜನರ ಉದ್ದನೆಯ ಸಾಲು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ ನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಚೈಂಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ಆ್ಯಪಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬರೋ ಅದ್ಭುತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ನಮಗಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆರ್ಮಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಜನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸೋ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಪಿ ಸಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಉಗಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಟೆಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಬಳಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ಪೌಲ್ ಆಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಆಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಕಟು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಇವರ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜರಿತಾರಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇನು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಥರದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ತರಹದ
ಅಂದಿನ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ಗೂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಡೆಸ್ಕ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊದಲಾದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎ ಟಿ ಎಂ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಉಗಮದ ನಂತರ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜ ಆದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂತಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೂಲಕ ನಡೀತಿದೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಐ ಟಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ಉನ್ನತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿವರೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಗೂಗಲ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಂತರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗೇಮನ್ನೇ ಕೂಡ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಕತೆ ಒಂದು ಫೇರಿ ಟೇಲ್ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ ಆಗಿ ತೋರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಸಿಇ ಒ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಟೀವ್ ಬಾಲ್ಮರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅನುಪಯುಕ್ತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಓವರಾಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರವನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಡಿದೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಜನರಿಗೆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣೋದು ಮತ್ತು ಸತತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಡಬೇಡ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅರಿತುಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕೋ ಎಫ್ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಜೆ ಗುರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ನಂತರದ ದಿನಗಳು
ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಫೋರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ರೈಟ್ ಟೆರಾ ಪವರ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನಂತರದ ತಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜೀನ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಾರಿಟಿ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೆಲಸಗಳೇನಿದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀಬಹುದಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಲಹರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಐವತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಹಾಗೆ ಬಯೋ ಟೆರರಿಸಮ್ನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅವರು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಆವತ್ತು ಏನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೋವಿಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ನಮಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಇದು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗಬಹುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಮತವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳ ರೇಸಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಹಿಂದುಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಬರ್ಕ್ಷೈರ್ ಹಾತ್ವೇನ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೊರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಅವರ ವಿಷಯ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಡ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಜೊ
ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಯಾಟಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿ ಅರ್ಥನೌಗೆ ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕವರೇಜ್ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ನಾಶ ಆಗೋದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹಗುರವಾದ ಜೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದು ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಾಂಸದ ಹಾಗೆ ಇರೋವಂಥ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇದು ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಟೆರಾ ಪವರ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನೆಲೆಸಿದ್ರು ಅದೇ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟನ್ನು ನೀಡಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಒಬ್ಬ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಆಪಾದನೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಪನಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಘಟನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಡೆದಿತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ವಿವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಇದುವರೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂಥ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಕತೆ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಾಗಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೇಳ್ತಾ ರೀ ಕುಕೋ ಎಫ್ ಎಂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವೀಕೆಂಡ್ ಆ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ತಮ್ಮ ಬಹುಪಾಲು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆವತ್ತು ಮೀಟ್ ಆದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ವತಃ ಕೇಕನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬರ್ಕ್ಷೈರ್ ಹಾತ್ವೇನ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಮೆಕ್ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಫೆಟ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ರು ಈ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಕ್ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಆಗಿ ಗೌರವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ತಾರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೈ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತಂತೆ ಆದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪರಸ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಏರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಒಮ್ಮೆ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೇಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಈ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರಿತಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುಪಾಲು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಲ್ 
ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ ಬಹಳ ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕೇಕನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳು ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ವು ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಬರ್ತ್ಡೇಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೇಕನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಬಹುಶಃ ಇಬ್ಬರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಸ್ಪರ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಕ್ಕಿರಬಹುದು ಈ ಸ್ನೇಹದ ಹೊರತಾಗಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಶೇರ್ಸನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಡೈವರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕೆಲಸಗಳೇನಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಐವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಹಾರ ಒರಿಸ್ಸಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಫೆಟ್ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲಹೆಗಳು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಲಹೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಕೊಲಂಬೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರಿತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಯೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಲಿ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ
ಹಾಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರೋ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಾನು ನನ್ನದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ವಾರ್ಥ ತುಂಬಿದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನ ಚಾರಿಟಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕೇವಲ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಲದ ಮೆಲಿಂಡಾ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ತನ್ನ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಹೆಸರನ್ನ ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚಾರಿಟಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ದೇಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಚಾರಿಟಿಗಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೆಜ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೈನಲ್ಲಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಭಾರತದ ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಿಂಡಾ ಅವರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಡೈವರ್ಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಚಾರಿಟಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲೆಟ್ಟ ಹಣ ಈ ಹಣದ ಕತೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಲಿಂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಮೇಯಿಸಲಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಲಿ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಪ್ಪಲ್ನ ಡೈವರ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಲಾಯರ್ಗಳು ಈ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಚಾರಿಟಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡೋದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರೇ ಗಳಿಸೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಡತನದತ್ತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತ
ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಅಥವಾ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೈಸೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ನೇಜ್ ಮೆಲನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಂದ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಡೇವಿಡ್ ರಾಕ್ಫೆಲ್ಲರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಫೆಲ್ಲರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಫೆಲ್ಲರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾರಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳು ಬಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಪನ್ನು ರಾಕ್ಫೆಲ್ಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತನ್ನ ಚಾರಿಟಿ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಏಡ್ಸ್ ಟಿ ಬಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಪೋಲಿಯೋ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಎನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಇವರು ಬಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ನೀಡೋ ದೇಣಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೊನೇಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಎಂ ಐ ಟಿ ಮಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ತಂದೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಜಿ ವಿಲಿಯಂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದೆ ಅವರು ಆಗಾಗ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೆನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ರೋಜರ್ ಫೆಡ್ರರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಟೆನಿಸ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಸಿಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾದ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ರೋಜರ್ ಫೆಡ್ರರ್ ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ನಿಂದ ರೋಜರ್ ಫೆಡ್ರರ್ ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ರ
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕತೆ ಕುಕು ಎಫ್ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಜಿ ಗುರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದಾದರೂ ಹೊಸ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅವರು ಓದ್ತಾರಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ಐವತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಓದ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಅವರಿಗಿದೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟದ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಆಗಿದೆ ತಾವು ಓದಿರೋಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಗೆ ತಮಗೆ ಅನಿಸೋ ಅಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ ಜೈಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡಿತ್ ಇವಾ ಈಗರ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಗೇಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾನ್ ಎಂ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು ಬರೆದ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಡದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಜಾನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ನಂತರ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿನ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ ಈಗ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿರೋ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಬಾಬ್ ಈಗರ್ ಅವರ ದ ರೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದಿ ಬಾಬ್ ಈಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ನಾನು ಓದಿರೋಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಿ ಇ ಒ ಆಗೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಾಬ್ ಈಗರ್ ಅವರು ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಿ ಇ ಒ ಆಗಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯ ಬಗೆಗೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಸಿ ಇ ಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಈ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಇದು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ವಾರನ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರೋ ಜೆ ಎನ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಈಸ್ಟಾ ಡಫ್ಲೋ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥ ಗುಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬುಕ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಓದುಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವರ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗಣಿತವಾಗಲೂ ಓದುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥವರ ಕನಸಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ದ ರೋಡ್ ಅಹೆಡ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮೂರನೇ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಎ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿತರು ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಬುಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಬುಕ್ನ ಹೆಸರು ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕನ್ನು ದುರಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಫಂಡನ್ನು ನೀಡೋದಾಗಿ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅವರನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದ ನೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅನ್ನೋ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಇನ್ನು ಅವರ ಚಾರಿಟಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಟು ಅವರು ನೈಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಕೆ ಬಿ ಇ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ಸಂದಿವೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಕುಕೋ ಎಫ್ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು
ಭಾರತ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಗಾಧವಾದ ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಹಗರಣದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಿಂದ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರಿವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಹಗರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಏನು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಒಂದಷ್ಟು ಫೈನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಶೂನ್ಯವೇ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಟಾಪ್ ಐದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ರೀತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಲೇಖಕ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಭಾಷಣ ಬರಹಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ನಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಆಸೆಯಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹತ್ತು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಆದ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶುರುವಾಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪಡಿತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಬಾರದು ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ಟೆಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ಮೊದಲು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಇದು ಮ
ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಇತರ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಅವ್ರ ಬೆಲೆ ಏನು ಅವರ ಆದ್ಯತೆ ಏನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆರನೇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಂತ ನೋಡೋ ಬದಲು ನೀವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಹಳೆ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಜ್ರದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಡೊಮೈನ್ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಏಳನೇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಅನ್ನು ಜಾರ್ಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಂಟನೇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಾದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫ್ಲೋ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳು ಯಾವುವು ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇದು ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೈಗೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೆಂಡಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ 
ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ತರಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ ಇದು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನಾವಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕತೆ ಅವರಿಂದ ನಾವೇನೇನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ರೀ ಕುಕು ಎಫ್ ಎಂ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇದೊಂಥರ ಫೇರಿ ಟೈಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸತತವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗೋದ್ರವರೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುವವರೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಾಣೋ ಪ್ರತಿ ಕನಸಲ್ಲೂ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಐಡಲ್ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ ನನಗ ಅವರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಕೊರಟವರಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಲೇಬೇಕು ನೋ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ನನಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅನಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾರ ಮುಲಾಜಿಗೂ ಒಳಗಾಗದೆ ನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವನ ಅನ್ನುವ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ 
ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಳಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಬೆಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಖುಷಿಪಡಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಕಲಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲಿತ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಏನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆಗಳು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಜೊತೆಯಾದರೆ ಅಂಥವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅವರ ಹಾದಿಲೇ ಸಾಕ್ತೀರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗಲ್ಲ ವಿಫಲತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ವಿಚಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರನ್ನು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಹುಚ್ಚಿತ್ತು ಇದು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ವಿಚಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋ ಅವಕಾಶ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್
ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೆಲೆಸಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು ಎಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಅವರಿಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ಡೆಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಸೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನೇ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ನಿನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಾಲ್ ಆ್ಯಲನ್ ಹಾಗೆ ಕೆಂಟ್ ಇವಾನ್ಸ್ ಅವರಿದ್ದರು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸದೃಢವಾದ ಟೀಮನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಿಂದಾನೇ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಮ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಠ ಇತ್ತು ಆ ಹಠ ಅವರನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾದರೂ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಫೋನ್ಗಳು ವಿಂಡೋಸ್ ಫೋನ್ಗಳು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಥದ್ದೇ ಇರಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸತತವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಹಠ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಕನಸನ್ನು